दोस्तों आपका अपना चैनल के क्लासेस में आपका स्वागत है आज मैं बात करूंगा आईआरटी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो इलाहाबाद का कराता है उसके बारे में हम टोटल डिटेल जानकारी रखेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट आपको अभी से अपडेट कराना होगा और कहां पे अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आईआरटी के बारे में कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि जो सबको चौंका देते हैं तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा और कौन कौन से वो ब्रांच हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसके लिए मतलब कि क्या प्रोसेस होगा कौन सा ब्रांचेज बहुत अच्छे होते हैं उसके लिए मैं आपको सभी को बताने की कोशिश करूँगा तो जैसा आपकी स्क्रीन पर है आई एंट्रेंस एग्ज़ाम दो का एग्जाम हुआ है उसी के बारे में हम बात करेंगे देखिए जो इस ये जो आपका नोटिफिकेशन या आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये बहुत ही डिटेल है मैं डिटेल उतना नहीं पढ़ूंगा मैं आपको इसका कहने का मतलब ये होगा कि पीडीएफ भी आपको दे दूंगा आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो मैं जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा तो चलते हैं नीचे और देखते हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको बारे में आपको आज बात किया जा रहा है तो देखिए कोर्सेज के बारे में मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कौन से ब्रांच आप ले सकते हैं और कौन सा नहीं ले सकते हैं जिससे होता ना एक तरह से इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा है या जिस पे प्लेसमेंट अधिक हो रहा है वैसे आईआरटी में कोई भी आप ट्रेड ट्रेड लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा सभी में प्लेसमेंट होता है क्योंकि जो आईआरटी आर इलाहाबाद जो इंट्रेंस जो स्कूल कह सकते हैं वह उसमें अपना खुद के कई कंपनी उनके पास वो वहीं पे प्लेसमेंट दे ही देते हैं तो कोर्सेस कोर्स आफ, कोर्स ऑफर्ड एंड एलिजिबिलिटी डिप्लोमा कोर्सेज किसके लिए क्या क्या करना होगा देखिए यहाँ पे सबसे पहले मोड ऑफ एडमिशन एडमिशन किसके माध्यम से होगा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही द्वारा ये नहीं किसी के माध्यम से हम जुगाड़ पैसा दे हम ले सकते हैं आई में ऐसा कुछ भी नहीं चलता आप अगर आपने इंट्रेंस दिया है आपका अगर पास किए यानी कि क्वालिफाई किए तभी आपका हो पाएगा इसके ले किसी का आप जुगाड़ मत लगाइएगा देखिए यहाँ पे दिया है कि थ्री इयर्स कोर्स है थ्री इयर्स कोर्सेज का मतलब हो गया सिक्स सेमेस्टर जो सेमेस्टर मतलब होता है छः छः महीने का जो कोर्सेज होता है एक साल में दो पार्ट बार दिया जाता है वही सेमेस्टर हो जाता है इसमें देखिए दिया है सबसे पहले तीन इयर्स के जो कोर्स है इसमें है सबसे पहला आपका है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी प्लास्टिक से भी होता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सबसे कह सकते हैं कि आज के समय में आई में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए क्या ट्रेड हुए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और इसमें है डिप्लोमा इन इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और पांचवा नंबर का है सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइज कहने वाला सिविल में जो है कई पार्ट बांट दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल की बात करेंगे देखिए कुछ ऐसे जो ब्रांच होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं प्लास्टिक भी ले सकते हैं लेकिन प्लास्टिक जो कहने मतलब टेक्नोलॉजी होती है उसमें सीटों की संख्या कम होती है आप मतलब इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक ले सकते हैं मैकेनिकल ले सकते हैं सिविल ले सकते हैं इस सब में ज़्यादा स्कोप रहता है आगे चल के कहने मतलब इससे आप बीटेक भी कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और जो ये तो हमारे थे तीन इयर्स के कोर्सेज अब आते हैं कि जो दो इयर्स या फोर्थ सेमेस्टर के जो कोर्सेज तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे लिखा है कि टू इयर्स फोर्थ सेमेस्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस ये देखिए जो आपका है मैनेजमेंट डिप्लोमा ये आईआरटी जो है मैनेजमेंट का भी कोर्सेज कराता है तो दो साल का कोर्स होता है तो आप जिसके लिए भरे होंगे इसके लिए आप कर सकते हैं वो फार्म भरते ही समय सारा नोटिफिकेशन आता है कि आप तीन साल के कोर्स के लिए भर रहे हैं या दो साल के लिए भर रहे हैं इसके बाद एक और कोर्स आता है जो कहने मतलब तीन साल का तीन सेमेस्टर का होता है जो तीन सेमेस्टर का होता है उसके बारे में बात करेंगे या डेढ़ साल का जो कोर्स होता है इसमें भी वही है प्रवेश परीक्षा और इसमें आपका इंटरव्यू होता है जो लास्ट में है जो तीन सेमेस्टर का जो कोर्स है इसमें एग्जाम भी आप देंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो आप समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कौन सा है तो पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन कंप्यूटर के बारे में जो होता ना कि कंप्यूटर के कोर्सेज जो तो इसमें आपको इंटरव्यू भी देना है तो ये था हमारा इसके बारे में हमने कोर्सेज के बारे में जान लिया कि कितना कोर्सेज होता है दो साल का होता है तीन साल का होता है डेढ़ साल का होता है सब हमने जान लिया अब आते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहां पे देखिए कहने का मतलब यह दिया है कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे हैं कि जिससे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा लिखा कि काउंसलिंग के समय हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान में अंतर पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया गया समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जी काउंसलिंग जब होगा जो आपने कहने वाला जो अंगूठा फॉर्म भरते समय लगाया था निशान जो लगाया था अगर काउंसलिंग के समय आपका नहीं मैच करेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपने और अपने माता पिता की स्पेलिंग तथा जन्मतिथि भरे अंतर होने पर अभ्यर्थी को पात्रता निरस्त कर दिएगा व
आवेदन में किसी भी प्रकार का गलत सूचना देता है और जांच में पकड़ा जाता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल निरस्त कर जाएगा और उसे अगले तीन वर्ष के लिए प्रवेश में परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट इसमें नोटिस है अब आते हैं हम बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन होता है सीटों का किसको किस कैटेगरी को कितना मिला है या किसको क्या मिला है मैं उसके बारे में बात करूंगा देखिए सारा चीज़ वही इंग्लिश में भी लिखा वही हिंदी में लिखा तो जो आपको इंटरेस्ट हो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको भी लेगा थोड़ा हमसे क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है और हिंदी में उतना तो सब चली जाता है तो देखिए वही चीज़ इसमें दिया है कि आरक्षण उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एस सी एस टी और ई ऑफ जनरल कैटेगरी जो आपकी आए हैं ना कमजोर वर्ग के जिनको दस का रिजर्वेशन मिला तो उनकी बात हो रही ईडब्ल्यूएस कहने मतलब और कर्मचारी के आश्रित स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर आप समझ सकते हैं ना कि पीएच या दिव्यांग कहें या विकलांग कहें कि चीज होता है महिला इसके सबको मतलब कहने मतलब कि कौन वो रिजर्वेशन दिया गया है तो जो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार देती है वही इस पर भी लागू होगा जहाँ पे जैसे होता ना कि अभी मैंने पहले कुछ इधर यू पी एस डबल या यू पी का काउंसलिंग होने वाला है तो उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है सारे चीज़ के बारे में वही यहाँ पर भी रिजर्वेशन लागू होगा उसमें कुछ अलग नहीं रहेगा चलिए कुछ और ऐसे पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना होगा देखिएगा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी जिला अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करें जिसे स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित का पारिवारिक संबंध लिखा हो जिला अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कुर्सी नामा सहित इकतीस तीन दो हजार उन्नीस कहने का मतलब ये इकतीस मार्च का ये बना हो उसके बाद का बना हो कहने में उसके पहले नहीं फरवरी और जनवरी का ना बना हो इकतीस तीन दो हज़ार उन्नीस के बाद का अप्रमाणित हो स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन पासबुक की कॉपी और स्वतंत्रता सेनानी का फोटो लगा लगा यानी कि लगा होना चाहिए जमा करें उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी मुख्य श्रेणी भी दर्शाएंगे कहने का मतलब ये समझ सकते हैं तो जिनके घर में कोई कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज वो ध्यान देगा कहने का मतलब अब आगे आते हैं कुछ और चीज़ देखते हैं यहाँ पे देखिए जो लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं जैसे आरक्षण का छूट लेना चाहते हैं वो भी ध्यान देंगे काउंसलिंग के समय लाए गए ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वही मार्च का समय है यानी कि 31 मार्च 2019 के बाद की तिथियों में ही निर्गत होना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी उपरोक्त श्रेणी के आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएगा कहने का मतलब ये अगर कोई ओबीसी है अगर वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसका जो डॉक्यूमेंट या कहने मतलब जाति प्रमाण पत्र है वह इकतीस तीन इकतीस मार्च दो के बाद का बना होना चाहिए उसके पहले का होगा तो लागू नहीं होगा इसीलिए अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप अभी जाके कहने मतलब जो अधिकारी होंगे सक्षम अधिकारी जहाँ से भी बनता है कहने में होता ना तहसील में बनता है वहाँ से आप बनवा सकते हैं ध्यान दीजिए डेट को कौन सा हो 31 मार्च की बात अब ये कोई ना कमेंट कर सर मेरा फरवरी में 29 का है 28 का ये नहीं आप ध्यान से देखिए कई दोस्तों ने वीडियो ध्यान से देखते नहीं है अब बाद में वही क्वेश्चन कमेंट में करते हैं जो मैंने उस वीडियो में बात किया इसका मतलब वो पूरा वीडियो देखते नहीं अच्छे से तो मैं कहना चाहता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अच्छी तरह से देखें क्योंकि सभी का इतना कमेंट आता है मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत होता है वो कमेंट करिए जो मैंने उस वीडियो में बात ही नहीं किया उससे रिलेटेड करें तो मैं बताने की कोशिश अब वही चीज़ कमेंट करते हैं जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ अच्छी है चलिए विकलांग अभ्यर्थी जो दिव्यांग कह सकते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं उनके किसी भी अंग को में कुछ भी दिक्कत होता है तो उनके लिए भी कहने वाला बताया गया है विकलांग अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें 40 परसेंट से अधिक विकलांगता का उल्लेख किया जाने पर ही आरक्षण का अनुमय होगा उसमें एक होता ना कि परसेंटेज चलता है आप इतने परसेंट विकलांग हैं आप इतने परसेंट दिव्यांग हैं दिव्यांग विकलांग एक ही चीज़ होता तो कन्फ्यूजन ना हो तो चालीस से अगर अधिक होगा तभी उनको कहने को मतलब आरक्षण मिलेगा नहीं तो एक जैसे वो ओ में आते हैं या एस में एस में आते हैं जनरल उसी के हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा तो आप अपने जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो अस्पताल में सरकारी अस्पताल में बैठते हैं उनसे यह प्रमाणित करें कि 40 परसेंट के अंदर हैं आप या 40 परसेंट से अधिक हैं तो 40 परसेंट से अगर अधिक होगा तो आपको दिव्यांग में गिना जाएगा और अगर नहीं होंगे तो आप एक नॉर्मल कहने को मतलब जैसे ओबीसी में जनरल में आता है उसी के हिसाब से आपको भी गिना जाएगा प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन में भरी गई श्रेणी के अनुसार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा उक्त आरक्षण का समुचित प्रमाण पत्र प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी कहने मतलब वही हो गया मैंने यही बताया कि जैसे चाहे आप ओबीसी हो चाहे एस टी एस हो चाहे एस हो चाहे आप दिव्यांग हो दिव्यांग मतलब किसी भी कास्ट का ले सकते हो समझेगा अगर वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसको आरक्षण का जो प्रोफार्मा है या जो फार्मेट है उसको जब काउंसलिंग कराएगा तो उसको उसके साथ ज
यहाँ पे लिखा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन और उत्तर पुस्तिका या इनमें से किसी भी एक में कोई भी श्रेणी नहीं भरी गई है तो ऐसी अभ्यर्थी में सामान्य श्रेणी का माना जाएगा वही हम कि मैंने पहले बताया कि जब फॉर्म आप भर रहे थे तो वहाँ पे कुछ भी आपने छोड़ दिया ना तो जनरल लिखा ना ओ लिखा ना एस लिखा ना एस लिखा कुछ भी नहीं लिखा तो आपका ये समझिए कि जो काउंसिलिंग होगा वो जनरल के हिसाब से यही बात कहने मतलब कि यू पी में भी कई लोगों ने किया है गलत भर दिया तो उनका जो काउंसिलिंग होगा जो उनको सीट अलाट होगा वो जनरल रैंक के आधार पर होगा अब ये कोई पूछे सर मेरा एस सी भूल गया था तो फिर मैं क्या करूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं चलेगा चलिए बातें हैं कुछ और चीज बात करेंगे कुछ कैसे और आगे कुछ जैसे ये सब देखिए परीक्षा के तारीख और दिए हैं ये सब आपने तो एग्जाम उग्जाम आपका हो गया एडमिट कार्ड भी आपको मिल गया ये सब वो कोई दिक्कत नहीं अब आते हैं कुछ और ऐसे पॉइंट मैं बात करूंगा जिससे आपको ध्यान देना होगा प्रवेश हेतु तो सूचना पत्र आ रहे हैं कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए यहाँ पे दिया भी है कि प्रवेश परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थी को सतर्क एवं सजग रहते हुए लगातार संस्थान की वेबसाइट कौन सा है आई आर टी ऑनलाइन डॉट इन पर सभी का रिजल्ट आ चुका है सभी ने देख चुके हैं अगर नहीं देख पाए हैं तो अभी भी इस वीडियो के नीचे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड करेंगे मैं आपको तुरंत बताने की कोशिश करूँ तो इसमें सारा चीज़ बताया गया कि कैसे आपको अपना रिजल्ट उजल्ट देखना है तो रिजल्ट देखने के बाद उसका अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लिए जो रिजल्ट होता है कहने मतलब कि उसको डाउनलोड कर लिए क्योंकि बाद में साइटें बंद हो जाती हैं तो बाद में दिक्कत होता कि कैसे किया जाएगा ये सब है आपका पेपर के बारे में कि कैसा आपका पेपर मतलब कि कितने क्वेश्चन थे ये सब के बारे में अब आते हैं कि ब्रांच कैसे मिलता है होता ना कि किसी को ब्रांच कैसे अलाट किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रांच का आवंटन बहुत ही सावधानी से प्रवेश परीक्षा परिणाम की मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों की इच्छा और उपलब्धता पर किया जाता है होता ना जब पेपर होता कोई भी तो रिजल्ट आता उसका मेरिट लिस्ट आता है मेरिट लिस्ट अभी अपलोड नहीं किया गया एक आध दिन में हो जाएगा क्योंकि जल्दी सारे काम जल्दी उसके होते हैं इसके बाद है कि किसी कारण से अभ्यर्थी अपनी मेरिट पर प्रवेश के लिए नहीं पहुँच पाता है तो उसी समय वह छात्र अपनी मेरिट खो देगा जिस दिन आपको बुलाया जाएगा देखिए क्योंकि जो काउंसलिंग होता है इसका ऑनलाइन नहीं होता वहीं पर स्कूल में ही जाना होगा जिस दिन बुलाया जाएगा आपको उसी दिन पहुँचना होगा आपको सारे डॉक्यूमेंट सारे फीस की व्यवस्था करके आपको उसी दिन पहुंचना होगा क्योंकि सारा काम एक ही दिन दो दिन में हो जाते हैं अगर आप उस दिन नहीं जाते या लेट हो जाते हैं दस से दस बजे बुलाया गया बारह बजे जाते हैं तब भी आपको कहने का मतलब कि वहां से हटा दिया जाएगा या मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा इसके बाद आप कोर्ट में जाए चाहे कहीं पर जाए क्योंकि यहाँ पर सीधे 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 भी लिखा भी है मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पर ऐसा लिखा कि आप कोर्ट के मतलब कि कोर्ट उसमें भी कोई जिम्मेदार नहीं हो पाएगा आप कोर्ट में जा सकते लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा तब तक किसी दूसरे को सीट मिल जाएगा इसके नीचे वाले अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा अगर आप नहीं जाते तो आपके नीचे का जो रैंक वाला बच्चा होगा उसको मिल जाएगा तो आप समझिएगा प्रवेश परीक्षा परिणाम की मेरिट लिस्ट इस प्रकार कोई गारंटी नहीं देता कि आपको इच्छा अनुसार बना वही चीज मैंने बताया है अगर रैंक आपका कम होगा दो से दो सौ तीन सौ तक के अंदर का होगा तो आपको जो चाहेंगे वो मिल जाएगा उससे अगर अधिक जाता है तो आप ये चाहिए कि हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा जो वो संस्था आई जो इलाहाबाद पूरा है बोर्ड है अगर वो देगा तभी आपको लेना होगा अपने मन से कुछ भी नहीं करने करना होगा चलिए प्रवेश के बाद अभ्यर्थी द्वारा ग्रह की गई पाठ्यक्रम का विधा ब्रांच बदली नहीं जाएगी वही नहीं कि एक बार इलेक्ट्रिकल मिला चले नहीं भैया हम मैकेनिकल लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जो भी अलाट किया गया उसी को लेना है नहीं तो आप ये काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं तो समझ सके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अब आते हैं कि फीस के बारे में फीस के बारे में अभी लोग कमेंट करना शुरू करें सर फीस कितना है क्या होगा प्रवेश हेतु काउंसलिंग शुल्क उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तथा संस्था द्वारा निर्धारित फीस का अलग अलग ड्राफ्ट अपने सभी प्रमाण पत्र जांच कराने के बाद काउंसलिंग के दिन वहीं पे जमा करना होगा तो अब ये कोई नहीं पूछे कि बीस हज़ार लगेगा कि पचास हज़ार सौ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहाँ का संस्था और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा दो निर्धारित होता है फिक्स होता है कि इतना ही आपको लेना होगा फीस और अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग होता है और दो साल के लिए फिर तीन साल के डेढ़ साल के लिए जो कोर्सेज हैं अलग फीस है तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ से आप पता कर लिए कितना फीस है क्योंकि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितना फीस है अगर मैं कुछ पिछले साल की बात करूंगा तो मैं आपको डाटा अगर मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना किस कोर्स के लिए कितना फीस है ठीक है तो आप इसके लिए ध्यान दीजिएगा कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे दिया कि प्रवेश के दिन शुल्क जमा न कर पाने पर आपका प्रवेश निरस्त समझिए अगर काउंसलिंग भी आपने सारा करा लिया लेकिन फीस नहीं जमा किया समय से तब भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा फीस भागों में नहीं जमा किया जाती पूरी शुल्क का ड्राफ्ट प्रवेश के दिन ही जमा गया ये नहीं होता दो टुकड़े में तीन टुकड़ों में जमा सेमेस्टर भले हो रहा है लेकिन आपको फीस एक ही एक साल का पूरा इकट्ठा जमा करना होगा ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिला और जो हॉस्टल जो स्टूडेंट
प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड आपने आईआरटी का जो जिसके आधार पे आपने पेपर दिया वो आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल अंग तालिका एवं प्रमाण पत्र तीन सेट फोटो कापी देखिए तीन तीन सेट सभी के फोटो कापी होने चाहिए नहीं तो वहाँ पे जाके अगर आप इधर से मतलब कि लोकल के हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ही लूट लिया जाएगा फोटो कापी चार चार रुपये पचपच रुपये पेज होता समझ लिया तो यहीं से घर से ही करा के जाइएगा तो क्या क्या है पहला आपका है प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड हो गया दूसरा आपका हाई स्कूल इंटर सारा चीज़ जिसके आधार पर आप मतलब कि एडमिशन लेना चाहते हो सारा चीज़ आपको करना सभी का तीन तीन कहने हो और चरित प्रमाण पत्र वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी दिया है कि छह माह के अंदर का होना चाहिए समझ में यानी कि जैसे आपने इंटर के बाद ये करना चाह रहे हैं आईआरटी उसके छह महीने के अंदर आपका बना होना चाहिए कोर्स की योग्यता के लिए आवश्यक सभी अंक पत्र प्रमाण पत्र आपको देने होंगे इसके बाद वही है कि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जो आप जिसके आधार पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं चाहे ओबीसी हो चाहे कहने मतलब एस सी हो चाहे एस टी हो या जनरल वाले जो दस परसेंट आते हैं ई में उनको भी आपको एक तरह से प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी सक्षम अधिकारी जहाँ से ये बनता है वहाँ पर आपको अधिकारी से ये डॉक्यूमेंट बनवा के लाएंगे तभी आपको मिलेगा इसके बाद आप पेंशन पेपर एवं फोटो परिचय पत्र पर कुर्सी नामा स्वतंत्र संग्रामी फ्रीडम फाइटर के लिए भी वही सब चीज़ दिया है स्वतंत्र सेनानी का भी सभी चीज वही दिया है और मैंने पहले ही बताया कि इनकम जो सर्टिफिकेट हो वो कब का बना हो तो 31 तीन 31 मार्च 2019 के बाद का बना होना चाहिए तो आप समझ कितने इंपॉर्टेंट न्यूज है सभी चीज आप ध्यान दीजिएगा इसीलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूं इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें लगता है तो मेडिकल व ब्लड ग्रुप रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभी देखिए कई दोस्तों ने यू पी में भी पूछा था कि सर हमारे आसपास जो कहने मतलब होता ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो मैं क्या प्राइवेट से बनाऊँ ऐसा नहीं है प्राइवेट के ये कॉलेज सब मानते ही नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि भले कोई थोड़ा दूर हो आप एक दिन में जाके बनवा सकते हैं आप उनको बताएं कि हमको काउंसलिंग कराना है नाम लिखवाना है हमको जल्दी चाहिए अगर कोई सौ दो डॉक्टर मांग भी लेता तो आप दे के बनवा लिए नहीं तो बहुत ही झाम होगा ब्लड वलड मत चेक कराइएगा नहीं तो बहुत लंबा रिपोर्ट आने में एक हफ्ता लग जाता है तो आप वैसे परेशान हो जाएंगे समझिएगा ठीक है तो इस तरह समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अब आते हैं कुछ और मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे चीज़ जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा देखिए यहां पे नोटिस भी लिखा है नोटिस आप ध्यान दीजिए आल लीगल मैटर्स और लिटिगेशन इफ एनी सेल बी सेटल्ड इन द कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ओनली कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होता चाहे आपके और संस्था के बीच में आई इलाहाबाद के बीच में कोई भी विवाद होता चाहे वो फीस के लेके हो चाहे सीट के लेके कुछ भी विवाद हो आपका जो को सुनवाई होगा वो इलाहाबाद कोर्ट में ही होगा उसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा तो इसीलिए कोई गलती आप ना करिएगा अपनी ओर से कोई भी गलती मत करिए नहीं तो बाद में काउंसलिंग से जब आप बाहर हो तो आपके नीचे वाले को जब सीट मिल जाएगा तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो ये था हमारा आईआरटी आर इलाहाबाद का इंपोर्टेंस नोटिस कि मैंने ये भी बात की कि कितने से, कैसे सीट कौन से ब्रांच हैं सारे चीज़ के बारे में और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा या नेट पे अपलोड होगा मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा तो इसी तरह से जिनका भी क्वालिफाई लिखा हुआ जिनका नॉट क्वालिफाई लिखा वो भाई उनके लिए तो कोई भी न्यूज़ नहीं है और जिनका क्वालिफाई लिखा वो अभी से अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना शुरू कर दे कब के डेट को सारे चीज़ के मेरे में बात किया है इसी तरह से आप के क्लास में बने रहे के क्लास में बने रहेंगे आप सभी दोस्तों को के क्लास